。龙王大人，你怎么来了？你又为何来此？我，我来捡些落花，给小姐装饰新房。他应该会喜欢。你喜欢这落花？一树红雨，漫天余香，我觉得很美，很美。这落花与萤火虫一般，都是转瞬即逝之物，不值得留恋。是，龙王大人。我看戏文上，凡打混之日，新人皆穿红色喜服，可是如此？在人间，红色是美和喜庆的象征。新人在大婚之日穿红色喜服，是为讨个好彩头。好看吗？好看。这应该是龙王大人跟小姐。或许是因为活了太久，尘世间的许多事，对于我来说都犹如飞鸿，有时一辈子，只是一瞬，但有时一瞬。却是永恒。谢谢你，这一瞬的永恒，我已永藏心底。地风凉。
不许再看了。嗯，对了，你还记得我志远表哥吗？他来京会考，不小心从马上摔下来了，娘把他接到府里休养，说你最细心了，让你去照顾他。是。你输了，不算不算，刚刚是有虫子飞过。紫阳上仙，这回是虫子，刚刚是灰尘，不能再耍赖了。连同这次，总共输了三千九百四十一次。等会儿，看我怎么跟你们阁主告状。听闻故人来访，原来是紫阳上仙。眼睛还没瞎，冰心说补天网对你的灵力消耗甚大，看来只是夸大其词。阁主息怒，冰清知错，愿自请惩罚。对对对，最好罚他去千泪川旁当断衣使。我罗风阁如何赏罚婢女？不劳紫阳上仙费心。